ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಜಿ ಕೆ ಒಡಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ತುಂಬ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನಿದು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಭೂ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರಗಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು ಏನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದು ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನದು ಆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎ ಎ ಸಿ ಎ ಟಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೊಳಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡರ್ನೊಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ದೆಹಲಿಯೊಳಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದು ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಯಾಟ್ಲೈಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಎಂದ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಯಾಟ್ಲೈಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಹಂಗಂದರೆ ಉಪಗ್ರಹ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಂತಂದ ಅರ್ಥ ಭೂ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರಗಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಆ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೊಳಗೆ ಎರಡು ವಿಧಗಳದಾವೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಸೆಂಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ವೆಪನ್ ಅಂತಂದು ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಯವನ್ನು ಉಪಗ್ರಹದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನಾಶಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಎರಡನೇದು ಕೋ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ವೆಪನ್ ಅಂತಂದು ಈ
ಅಂದರೆ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆ ಆರ್ಬಿಟ್ನೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದೊಳಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೈತಿ ಎಂತಹ ವಿಧದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೈತಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಸೆಂಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ವೆಪನನ್ನು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೈತಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಗ್ರಹದ ಸಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಥದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾಯದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೆಪನನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಓರಿಸ್ಸಾದ ಬಾಲ್ಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದ್ವೀಪದೊಳಗೆ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವಾಗ ನಡೀತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರೊಳಗನ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೀತು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಂಚುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರು ಮಾಡಿದರು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎ ಸ್ಯಾಟಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗ್ತವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ಮಿಸೈಲನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೂಢಚರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯುದ್ಧದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದೊಳಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಒಂದು ಮ ಅಂದರೆ ಪಥದರ್ಶಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇದ್ದವು ಅಂತ ನನ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪಥದರ್ಶಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಪಡೆಯ ಬೇರನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ದೇಶದೊಳಗಿಲ್ಲು ದೇಶದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ಏನು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಆಧಾರಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಏನು ನಡೀತಾ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ದೂರದರ್ಶನ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದು ಯುದ್ಧದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಿಸೈಲ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಮಿಸೈಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ನೆಲ ಜಲ ವಾಯು ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮೂಲಕವೂ ಸಹಿತ ಶತ್ರು ಪಡೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದರದ್ದು ತುಂಬ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ವಾರ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತಕರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾ ಸತ್ತರೆ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ನಮಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ
ಈಗ ಈಗೇನು ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ರೂಪದೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಈಗ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ನೊಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನುವುದು ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರು ಬೂಸ್ತಿರೋ ಉಪಗ್ರಹನು ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಉಪಗ್ರಹನು ಉಪಗ್ರಹ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಗ್ರಹ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ಉಪಗ್ರಹ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಉಪಗ್ರಹ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಘನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಅಂಶ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಒಂದನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸಾರಸ್ವತ್ ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಧವನ್ ನಾಯರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯ್ಕೆ ಕೆ ಸಿವನ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈಗ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದ್ವೀಪ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನ ಕೇಂದ್ರ ಕೇರಳದ ತೂಂಬಾ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಸನ ಉಪಗ್ರಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದನೇ ಆಯ್ಕೆ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದ್ವೀಪದೊಳಗೆ ಈ ಎ ಸ್ಯಾಟ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮು